Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. To amra inshallah aske first session er subject thakbe conditional statement mane shorto shombolito bakko. Goto session er sheshe amra korchhilam तो एरक आो कि टपिक देखो तपर आबा से एमब्रेडेड सेंटेंसर कन्सेप्ट चले जाब इनशाला तो यार शुरू करा अच्छा एमब्रेडेड सेंटर एक्साम्पल पर करब तो शर्त सम्बलित वाक्य जो बोलते जुमला सार्तिया के बला है देखें जुमला अर्थ हल वाक्य सार्तिया शर्त यह शब्द बांगला और आबी एक ही तरह जवाब शर्त जवाब शर्त क्योंकि बांगला और आबी एक ही तैना तो ए शर्त वाक्य मध्य दुईटा पार्ट थे प्रथम पार्टा के बोले शर्त जुमला सार्तिया और एर के फलो कर एक वाक्य से बोले जवाब शर्त ठीक है तो ये शर्त साधारण विभिन्न हर्फे इनिशिएट कर जेमन एक इन एक हर्फ इन दिए एक शर्त वाक्य तैरि है इन शब्द इन शब्द अनेकगुल अर्थ आब सब चे बी डमिनेट अर्थ हलो आरबी से जदि इंगरेजीते जी इफ बोलें एक बहरे औरगुल हर्फ आपात तो गुटी कैक विषय एखे आलोचना करब क्या पूरा कावर कर लेक लोडेड हो जाए सेकेंड स्टेजे फुल जुमना शर्तर उपरे जतगुल हर्फ आता नहीं आलोचना करब प्राइमरि शुद्ध छोट एक कन्सेप्ट एखे इंट्रोड्यूस करब से हे शर्त थे जवाब शर्त थे एक वाक्य और एक वाक्य के फलो कर ये जी अपारा बोझ जिनटे उजी जेमन बांगल् बोली एक उदाहरण जदि फातेमा जाए तक आहमेद जाए एक जवाब शर्त हलो जदि फातेमा जाए यहाँ हलो शर्त तरह जवाब शर्त हलो तक आहमेद जाए ये जी अपने आरबी नहीं तक देखें आरबी हे इन तज हाब इन तज हाब फातिमा तु यद हाब आहमदू वाक्यगत भावे इनटा हलो अपना शर्त हर्फ इन तर जुमला शर्तिया शुरू हलो तज हाब इन कारण देखें लाइटेस्ट हो गए ये देखार विषय इन कारण बार ऊपर पेस्टा जजम हो गए तज हाब तज हाबर इनसाइड डुआर हलो हिया अथवा आनता होते पशे फा तेमु एक राफा फर्मे इसम आते फा तेमु हमें तज हाबर आउटसाइड डुआर दहबा मानी से चले गए तद हाब मानी से जा फातेमा तु तज हाब फातेमा तु मानी फातेमा जा तज हाब फातेमा तु जदि फातेमा जाए शब्द अर्थगुल वाक्य अर्थगुल चेन्ज होर्फर साथे साथ तज हाबु फातेमा तु मानी फातेमा जा तज हाब फातेमा तु मानी फातेमा जदि जाए तैना जा जाए चले गल तर बला हे यद हाब आहमदू यद हाब हलो इनसाइड डुअर चलो हुआ बहरे आहमदू एक राफा फर्मे इसम आते आहमदू यद हाबर आउटसाइड डुअर तेल यद हाब मानी फाते आहमेद जा तो ये जे जिन हलो एम्बेडेड सेंटेंस कन्सेप्ट बुझे तज हाब एक फेल तरह तरह फाइल एरपर एक हटात कर आकटा फेल शुरू हो तेल ये फेलटा कि भाव आगे सेंटेंसर साथ रिलेटेड तेल आगे ये जी लाइटेस्ट हो जाए तक आगे सेंटेंसर साथ जवाब शर्ट यही लजिक ये रिलेटेड है ये एक पैटार्न नट नेसेसरि सब जवाब शर्ट शर्त जवाब शर्त मध्य एक ही रकम पैटार्न अनुसरण कर साधारण इन क्षेत्र में जी प्रेजेंटेंस व्यवहार है इन पर तक ये लाइट हो जाए जवाब शर्त क्योंकि लाइट हो जाए से खान जवाब शर्त एखे देखें तक शब्द क्योंकि आरबीते नाई तक शब्द इमप्लएड हो जाए यह लाइटेस्ट हो जाए इमप्लएड हो जाए तो ये एक शर्त जवाब शर्त शर्त कन्स्ट्रकशन एक नियम एरक अनेकगुल नियम आज शुदुम्र एक नियम ही देखो से शर्त वाक्य लाइटेस्ट हो शुरू हो प्रेजेंटेंस जवाब शर्त लाइटेस्ट शुरू होनेकगुल्लो एक्साम्पल दी देखले इजी हो जाए सेटार मध्य जमन सुरा मोहम्मद एक एक्साम्पल सत नम्बर आयाते बला हे इल्लाजीना आमानु ये एक सेक्शन वेहे जरा इमान इने तर जब शर्त शर्त वाक्य शुरू हलो इन तज हाबुल्लाह 
আল্লাহ এটাকে যদি আমরা একটু বড় করি তাহলে আমরা একটু দেখতে হয়তো বা সুবিধা হবে আমরা আমাদের রাফ শিটে এটাকে নিয়ে যাই বেসিক্যালি এখানে ইনের পরে এই শব্দটা বেসিক্যালি ইন যদি না থাকতো ইন যদি এখানে না থাকে এটা হলো তান সুরু না এটা শব্দ ছিল এটা এটা থাকার কথা ছিল পেশ এটা এটা তান সুরু না আল্লাহ তান সুরু না আল্লাহ তারা সাহায্য করবে আল্লাহকে ইয়ান সুরু কুম তিনি সাহায্য করবেন তাদের তোমাদেরকে তোমরা সাহায্য করবে আল্লাহকে তারপরে তান সুরু না তান সুরু ইয়ান সুরু কুম তিনি সাহায্য করবেন তোমাদেরকে ওয়া ইউসাব বিতু আগদাম আকুম এবং তিনি শক্তিশালী করে দৃঢ় করে দিবেন তোমাদের পাগুলো এভাবে ট্রান্সলেশন হবে এখন যখন ইন আসলো যখনই শর্ত ইনিশের হল শর্ত ইনিশের হওয়ার সাথে সাথে ইনের সাথে ইন যখনই আসবে তখন এখানে এটা লাইট এস্ট হয়ে যাবে এটা লাইট এস্ট হয়ে যাবে তান সুরু লাহ আল্লাহ তারপর জবাবের শর্ত তারপরে জবাবেশ্বর লাইটেস্ট হয়ে যাচ্ছে এই জবাবেশ্বর তো লাইটেস্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে ইন তান সুরু লাহা যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে এখানে তাহলে একটা শব্দ জেনারেট হলো এইটা লাইটেস্ট হওয়ার কারণে ইয়ান সুর কুম তিনি সাহায্য করবেন তোমাদেরকে ওয়া ইউসাব বিক এবং তিনি ফার্ম করে দিবেন আকদা মাকুম তোমাদের পা পাগুলোকে মানে শক্ত শক্তিশালী করে দিবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে কিন্তু কনস্ট্রাকশন হচ্ছে তাহলে এখানে জবাবের শর্তের মধ্যে দুইটা ফেল কি হচ্ছে ওয়া দিয়ে আতক হচ্ছে এইটা হচ্ছে জুমলা শর্তিয়া তান সুরু লাহ আর জবাবের শর্ত হচ্ছিল ইয়ান সুর কুম ওয়া ইউসাব বিদ আকদা মাকুম এভাবে এইভাবে আসি আমরা দেখি অন্য এক্সাম্পলগুলো দেখার চেষ্টা করি এরপরে আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দেখি আচ্ছা এরপরে আরেকটা জিনিস এখানে আমরা বলি সেটা হচ্ছে হলো এই ইনের মতো আচরণ করতে পারে মা এবং মান মা মানের অনেকগুলো অর্থ মান মা বলতে এই যখন এটা মা যখন সত্যের ইসম হিসেবে কাজ করে তখন এটার অর্থ হচ্ছে হোয়াট এভার আর মানের অর্থ হচ্ছে হু এভার কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে মান ব্যবহার হয় আর ব্যক্তি সহ জেনারেল ফর্মে মা ব্যবহার হয় যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি এখানে বলা হচ্ছে মান ইয়াদ হাব ইউফলেহ মান ইউদ হাব ইউফলেহ মান হচ্ছে আমাদের জবাবের শর্ত মানে হু এবার যে কেউ ইয়াদ হাব যাবে ইউফলে সে সফল হবে ইউফলে হু হচ্ছে সে সফল হবে তাহলে এখানে শর্ত লাইটেস্ট হয়ে গেছে মানের সাথে মানটা তখন মানের উচ্চারণ মানের হচ্ছে হুয়ে বা যে কেউ যাবে সে সফল হবে ঠিক আছে এভাবে আসতেছে এরপরে মাজুম মাজুম আমরা আমাদের মাজুমের তো স্পেশাল একটা ফর্মুলা আছে এটা তো আমরা কাভার করছিলাম একটা ক্লাসে সেটা হচ্ছে হলো ইয়ান সুরু চার্টটাকে কীভাবে পাঁচটা ইসমের জন্য শেষের পেশগুলো জজম হয়ে যাবে আর নুনগুলো সব চলে যাবে ইয়ান সুরু চার্টের আর শুধুমাত্র আন্তুন্না এবং হুন্নার নুন যাবে না ঠিক আছে কিন্তু কোনো কোনো জায়গাতে তো ই জজম নেই মানে যেমন হচ্ছে যে নুনকে ডিপ করা হচ্ছে হাজবেন্ড নুন হচ্ছে হ্যাঁ নুন থাকলে এটা বহু বছর ইয়ান সুরু চারটা যদি নেন 
দেখি আমাদের ইয়ান সুরু চার্টটা আছে কি না এখানে ইয়ান সুরু চার্ট এখানে যদি আমি আপনাকে এটা দেখাই এই যে ইয়ান সুরু চার্ট যেটা আপনি দেখতেছেন এই চার্টটা লাইটেস্ট হয়ে যাবে কিভাবে লাইটেস্ট হবে হুয়া ইয়ান সুরু হিয়া তান সুরু আনতা তান সুরু আনা আন সুরু নাহনু নান সুরু এই পাঁচটা ফর্মেটে পেজগুলো সব জজম হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে হলো ইয়ান সুরানে ইয়ান সুরু না তারপর তান সুরানে এই জিনিসগুলো আবার এই তান সুরি না এগুলো সব নুন চলে যাবে আর দুইটা ফর দুইটার কোনো ফর্মেট চেঞ্জ হবে না হুন্না ইয়ান সুর না এবং আন্তুন্না তান সুর না এটার কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না এটাকে লাইট লাইটেস্ট ফর্ম আমরা বলতেছি যদি শর্ত হয় তখন লাইটেস্ট হয়ে যাবে এটা এই হলো বিষয় আর এটা এটা আলাদা একটা চ্যাপ্টার আমরা স্টাডি করছিলাম যদি এখানে আমাদের শীতের মধ্যে থাকে আমরা হয়তো বা এখানে যদি দেখাতে পারবো এই যে এখানে আমরা এটা লাইটেস্ট একটা পড়ছিলাম এভাবে এই দেখেন এটা লাইটেস্ট চার্ট ছিল আমাদের যাদের শীত আছে তারা ইয়ে করতে পারবে এটাকে আমরা হালকাতম বলে বলছি মাজজুম বলা হয় ঠিক আছে মাজজুম এবং এই মাজজুম হওয়ার সাধারণত একটা সেট অফ হর্ফ আছে হর্ফ জাজিমাতুল মোদারে এটা অ্যারাবিক নাম যেই হর্ফগুলো কি করে জাজিম করে দেয় মাজজুম করে দেয় তাদের একটা লিস্ট ছিল ইন লাম লাম্মা ওয়ালফাল্লি এটা ছিল একটা কারণ তারপরে সেকেন্ড কারণ থার্ড কারণ এখন আমরা একটা কারণ শিখতেছি কেন মাজজুম হয় যদি শর্ত এবং জবাবের শর্তের বিষয়গুলো তৈরি হয় তখন সেক্ষেত্রে মাজজুমের মাধ্যমে সেটা এক্সপ্রেস হয় এবং মেকানিক্যালি কিভাবে করতে হয় সেটা ইয়ান সুরু চার্টকে আপনি মাজজুম করার টেকনিকটা যদি দেখেন তাহলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন ঠিক আছে এখন দেখুন না এরপর আসেন আমরা সে জিনিসটা হচ্ছে এখন কিভাবে একটা আরেকটার সাথে একটা ফেল আরেকটা ফেলের সাথে কি লিঙ্ক হচ্ছে এটা দেখার মতো বিষয় এটা জাস্ট একেবারে আইডিয়াল পজিশন আমরা দেখতেছি ঠিক একইভাবে দেখেন মা এটা দেখি মা দিয়ে কি হচ্ছে মাটাও দেখেন মার এখানে ট্রান্সলেশন সহ নিয়ে আসলাম মা তুন ফিক ইউক বাল তুন ফিক মানে হচ্ছে মা হচ্ছে হোয়াট এভার তুমি খরচ করো ব্যয় করো ইউক বাল তা কবুল করা হবে গ্রহণ করা হবে ঠিক আছে হোয়াট এভার তুমি খরচ করো তুন ফিক মানে তুমি খরচ করো করবে ইউকবাল মানি তিনি গ্রহণ করবেন ঠিক আছে তাহলে এটা এভাবে হয়ে যাচ্ছে মান তুন মা তুন ফিকু হোয়াট এভার তুমি খরচ করো তিনি তা গ্রহণ করবেন সেই জন্য এখানে তুকবালটা আবার প্যাসিভ ফর্মে চলে আসছে তুকবাল গ্রহণ করা হবে এটা প্যাসিভ ফর্মে আছে তুকবালু তুক বিলু হলে তখন এটা হয়ে যেত ইউকবালু সরি ইউকবালু যখন হচ্ছে এটা প্যাসিভ ফর্মে চলে আসছে ইউকবালু তাহলে যা কিছু তুমি খরচ করতেছ সেটা গ্রহণ করা হবে ঠিক আছে লাইটেস দিয়ে সে দুইটার এক্সপ্রেশন আসছে তো আমরা এখানে বলে রাখি আমরা দুইটা স্পেশাল ক্লাস করব ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে এই প্যাসিভের উপরে প্যাসিভ ফেলটা খুব সুন্দরভাবে করার মধ্যে যদি চিনতে হবে এবং এটার ব্যবহার অসাধারণ অতএব প্যাসিভ ফেলের উপর আমরা একটা সেশন করব ইনশাল্লাহ তখন এই প্যাসিভ ফেলের বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এগুলো হচ্ছে আরেকটা লাইটেস্ট হয়ে কিভাবে শর্ত জবাবে শর্ত তৈরি করে সেটার এক্সাম্পল এগুলো আসে তারপর পুরান মসজিদ থেকে আপনি এখানে দেখেন সুরা ইয়াসিনের আয়াত দেখেন এখানে বলা হচ্ছিল ওয়ামান নু আম মির ওয়ামান নু আম মির ঠিক আছে ওয়া আম নু আম মির বেসিক্যালি ছিল নু আম মিরু ঠিক আছে নু আম মির হু নু না কেস হু ঠিক আছে এটা জবাবে শর্ত নু আম মির হচ্ছিল আমাদের শর্ত নু না কেস হু এটা হচ্ছে আমাদের জবাবে শর্ত আর যাকে আমরা দীর্ঘ জীবন দাম দে করি তাকে সৃষ্টিগত পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেই ঠিক আছে মান যাকে হোয়েভার এটা মান হচ্ছে আমাদের শর্তের ইসম নু আম মির হচ্ছে আমাদের শর্ত যাকে আমরা দীর্ঘ জীবন দেই হু এটাস কোনাও নু নাকিস হু ফিল হল কি সৃষ্টির পূর্ব অবস্থায় তাকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাই নুনা নুনাকিস হচ্ছিল এখানে জবাবের সাথে দুইটার ভিতরে নাহনু বসে আছে ঠিক আছে এরপরে দেখেন এটা হচ্ছিল সুরা বাঁকেরার একশো সাতানব্বই ওমা তাফা আলু মিন ফাইরিন ইয়ালাম হুল্লা ওমা হোয়াট এভার এটা বেসিক্যালি জুমলাটা ছিল তাফা আলু না 
সেটা লাইটেস্ট হয়ে গেছে মাজুম হয়ে গেছে তাফালু যা কিছু তোমরা করো মিন খাইরিন এনি গুড ভালো যা কিছু করো ইয়া আলাম হুল্লা ইয়া আলাম এটা এখানে ইয়া আলাম এটা লাইটেস্ট হয়ে গেছে আল্লাহ শব্দটা আউটসাইড ডুয়ার আল্লাহ সেটা জানে ঠিক আছে যা কিছু তোমরা খরচ করো আল্লাহ সেটা জানে তাহলে এটা হলো একটা মেকানিজম আমরা দেখালাম সেটা হচ্ছিলো শর্ত জবাবে শর্ট তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটা মেকানিজম ওয়ান অফ দি মেকানিজম দেয়ার আর মেনি আদার মেকানিজম এটা মনে রাখতে আমি বলতেছি না এটা শুধুমাত্র একমাত্র এটা একটা মেকানিজম যেটা আমরা মাল্টিপল জুমলা ফেলিয়া পাশাপাশি থাকার পরে কিভাবে একটার সাথে একটা রিলেশন তৈরি হচ্ছে এখানে আপাতত এই ছোট্ট লেসেনটার টার্গেট হচ্ছিলো তিনটা হরফের সাথে আমরা পরিচিত হলাম তিনটা বিষয় শর্তে তিনটা বিষয় একটা হচ্ছে ইন একটা হচ্ছে মা আর একটা হচ্ছে মান এরা এদের পরে যদি প্রেজেন্টেন্স আসে এসে লাইটেস্ট হয়ে যায় তখন জবাব শর্ত বাক্য তৈরি হচ্ছে এবং চ শর্ত বাক্য তৈরিটার বিপরীতে একটা জবাব তৈরি হচ্ছে সে জবাব জবাবের জবাবের বাক্যটাও লাইটেস্ট ফর্মের ফেল হবে এইটাই হচ্ছে ছোট্ট এই লেসন এর বাইরেও অনেক কিছু আছে ইনশাল্লাহগুলো গ্র্যাজুয়ালি আমরা দেখবো সেটার এক্সারসাইজ কিছু এখানে দেওয়া আছে এরপরে কনসেপ্টটা হচ্ছে হলো আজের আদেশ নিষেধের জবাব সেটা আমরা বলছিলাম এর গত সেশনে আমরা একটু কিছু ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিলাম সেখানে যেমন ধরনের বলা হয় এটা করলে এটা হবে তুমি এটা করো এটা করলে তুমি এই রেজাল্টটা পাবা যখন আমরা আদেশ দিচ্ছি তুমি এটা করো বা তুমি এটা করো না তুমি এটা করো তাহলে এটা রেজাল্ট এটা হবে তুমি এটা করো না তাহলে রেজাল্ট এটা হবে এই ধরনের এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রেও দুইটা জুমলার মধ্যে দুইটা বাক্যের মধ্যে একটা রিলেশন হয় লাইটেস্ট কনসেপ্ট যেমন এখানে একটা বাক্য আছে আসলিম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আসলামা ফ্যামিলির আসলিম মানে তুমি সমর্পণ করো যদি তুমি সমর্পণ করো তাহলে কি হবে তুমি সমর্পণ করো আদেশ দেওয়া হচ্ছে ইয়ার হাম কা আহ এই বেসিক্যালি ফেলটা ছিল ইয়ার হামু রহিমা শব্দ থেকে রহিমা শব্দ থেকে আসছে রহিমা ইয়ার হামু রহিমা ইয়ার হামু ইয়ার হাম কা আহ তাহলে ইয়ার হাম কা আল্লাহ মানে আল্লাহ রহমত করবেন তোমার উপরে তাহলে যেটা হচ্ছিল আসলিমটা হচ্ছিল আদেশ এই আদেশের জবাব আমরা বলি জবাবুল আমর বলি এটাকে আরও ভিতরে জবাবুল আমর হচ্ছিল যে বাক্যটা হচ্ছে সেটাও লাইটেস্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সেটাও মাছ জুম হয়ে যাচ্ছে ইয়ার হাম কাউ কা আল্লাহ এটাও ইন্টারেস্টিং জিনিস সেটাও আপনি এখানে একটা গত ক্লাসের আমরা সুরা নূর যে আয়াতটা যেটা এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে রেলিভেন্ট নূ আল্লাহ ইসলাম ওনার কাউনকে বলেছেন ফাকুল না নূ আল্লাহ ইসলাম বলছেন আমি বলেছিলাম ইস্তাক ফিরু তোমরা সবাই ক্ষমা চাও রব্বাকা তোমাদের রবের কাছে তাহলে একটা আদেশ দেওয়া হচ্ছে ইস্তাক ফিরু রব্বাকা এটা হচ্ছে আমাদের ফেল আমর ইনসাইড ডুয়ার হচ্ছে আন্তু রব্বাকুম হচ্ছে এটার মাফু ইস্তাক ফিরু রব্বাকুম তোমরা সবাই ক্ষমা চাও তোমাদের রবের কাছে তারপরে এই সম্বন্ধে একটা কমেন্টস এটা এটা আমরা অনেকভাবে বলা হয় নতুন একটা বাক্য ইন্নাহু কানা গফ্ফারান ইন্নাহু মুক্তাদা নিশ্চয়ই তিনি কানা গাফফারান একটা সেন্টেন্স সেটা ইন্নাহু মুক্তাদার খবর কানা একটা ফেলের মতো বলতে পারে ভিতরে হচ্ছে হুয়া আর গাফফারান হচ্ছে হলে এটার মাফু তো কানারও একটা আলাদা বিষয় আছে এটা আমরা আজকে সেকেন্ড সেশনে দেখবো ইনশাল্লাহ তাহলে এটা হওয়ার পরে এবার এটা দশ নম্বর আয়াত এবার আসেন এগারো নম্বর আয়াত এগারো নম্বর আয়াতে বলতেছে ইউর সিল এই ইউর সিলুর বাক্যটা এই সেন্টেন্সটা এই জুমলাটা ছিল এই ফেলটা ছিল ইউর সিলু আর সালা থেকে আসছে আর সালা মানে প্রেরণ করা সে প্রেরণ করেছিল ইউর সিলু সে প্রেরণ করবে মানে তিনি প্রেরণ করবেন এখানে ইস্তাক ফির ইস্তাক ফিরুল রব বাকু তোমরা তোমাদের রবের কাছে রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এটা যদি করো কি হবে ইউর সিল এটা লাইটেস্ট এটা এখানে বলতে পারেন যে রাষ্ট্র কেন যে রাষ্ট্রে জজমটা এখানে সিনকে ধরতেছে তাজদিদকে ধরছে সেই জন্য জজমটা এখানে জের হয়ে গেছে ইউর সিলা সামা আ আলাইকুম মিরদাদান সামা আ একটা মাফুল আলাইকুম জার মাজরু আর মিরদাদান বলতে পারেন আর একটা মাফুল তিনি বর্ষণ করবেন আকাশ থেকে তোমাদের উপরে কন্টিনিউস কি বৃষ্টি রহমদুল্লাহ এখন বাইরে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে আল্লাহ রহমত অবশ্যই বৃষ্টির একটা বড় রহমত তাহলে আল্লাহ বলতেছেন তোমরা বেশি 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 ক্ষমতায় দেয় আকাশ থেকে কি আসবে মেরদাদান আসবে বৃষ্টি আসবে তাহলে এটা একটা রহমতের ব্যাপার বলার পরে তারপর বলা হচ্ছিল ওয়া ইউম দিদ ঠিক আছে এটা ছিল ইউম দিদু সেটা হয়ে গেছে ইউম দিদ ইউম দিদ লাইটেস্ট হয়ে গেছে 
তাহলে সেই ইউম দ্বীপটা হয়ে গেছে মাদ দেওয়া যেটা আমরা সাধারণত উচ্চারণের সময় দিই মাদ মানে আল্লাহ এক্সটেনশন দিবেন কুম তোমাদেরকে এটা মাফুল বিহি বি আমিন ওয়া বানি না এটা যার মাজুরের সেকশান ইন টার্মস অফ ওয়েলথ এবং সম্পদ সন্তান সন্তান এবং সম্পদের মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা কি দিবেন মাদ দিবেন এটা ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট মানে আল্লাহ সুবান তালা এখানে বারাকা দিবেন এখানে এক্সটেনশান দিবেন এখানে অনেক বেশি আপনাকে অনেক বেশি বেনিফিট দেবেন এটাতে বাণী মানে আপনার সন্তান এবং সম্পদ আপনার অনেক বেশি কাজে লাগবে সেটা আল্লাহ দিবেন ইউম ইউম দিদ হুম বিল বি আমিন ওয়া বানি না এটা দিবেন তারপর বলা হচ্ছে কি ওয়া ইয়াজ আল এটাও কিন্তু লাইটেস্ট হয়ে গেছে এখানে যজম আছে তাজ দিদের জন্য এরপর একটা লাম যেহেতু আছে এটা সাইলেন্ট হয়ে গেছে ইয়াজ আল লাকুম তিনি বানাবেন তোমা তোমাদের জন্য লাকুম জার মাজরুম জান্না তিন অনেকগুলো জান্না ওয়া ইয়াজ আল এবং তিনি বানাবেন লাকুম তোমাদের জন্য আনহারান অনেকগুলো নদী তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আদেশ হচ্ছে ইস্তাক ফির ইস্তাক ফিরু রব্বাকু এটার বিপরীতে জবাবেল আমরের যে জুমলাগুলো আছে যে বাক্যগুলো আছে সে সবগুলোর ফেলগুলো কি হয়ে গেছে লাইটেস্ট হয়ে গেছে চারটা ফেল ইউরসিল ইউরসিল এটা হচ্ছে ইউমদির তারপর হচ্ছে কি ইয়াজ আল তারপর হচ্ছে হলো ইয়াজ আল চারটা জুমলা এখানে কি হয়ে গেল লাইটেস্ট হয়ে গেল তাই না এটা খুব সুন্দর তফসিল আছে এটা ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব তো এখন এটাও কিন্তু এভাবে হচ্ছে আমরের বিপরীতে কি হচ্ছিল এই রিফ্লেকশন হচ্ছে এরকম আরও এক্সাম্পল আছে সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল আছে এখানে আর একটা দেখেন কোরআন মজিদ থেকে আর সুরা ইউসুফের বলা হচ্ছে আর সিল হু মাআনা গদন ঠিক আছে ইয়াকুব আলাহামকে বলা হচ্ছে বলছে তার সন্তানরা বলছে আর সিল আপনি প্রেরণ করুন হু ইউসুফ আলাহামকে মা আনা আমাদের সাথে মা হচ্ছে স্পেশাল মোটা গদান আগামীকাল ঠিক আছে রিকোয়েস্ট করতেছে যেমন এখানে আমরা বলছিলাম যে আমর এবং রিকোয়েস্ট আরবিতে কিন্তু একই শব্দে ব্যবহার হয় ঠিক আছে তাহলে এটাও একটা রিকোয়েস্ট বলছে আর সিল আপনি দেন প্রেরণ করেন হু ইউসুফ আলাহামকে মা আনা আমাদের সাথে বাজান আগামীকাল এটা যদি করেন তাহলে কি হবে ইয়ার ইয়ার তা ওয়া ইয়াল আব ঠিক আছে আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করেন তৃপ্তির সাথে খাবে এবং খেলাধুলা করবে ইয়ার তা ওয়া ইয়াল আব এই দুটা শব্দ যে শব্দ হয়ে গেছে লাইটেস্ট হয়ে গেছে হয়ে গেল একটার সাথে একটা রিলেশন পেয়ে গেলেন ওয়া আনা লা লাহু লা হাফিজু না ঠিক আছে এখানে ওয়া আন ওয়া ইন্না ইন্না হচ্ছে মুক্তাদা লাহু হচ্ছে মোতালিক বিল খবর লা হচ্ছে যে আমরা একটা বললাম মুজালাকা ইন্নার সাথে অনেক সময় বেশি এমফেসিস দেওয়ার জন্য আসে সেটা আর হাফিজু না হলে এটা খবর ছোট্ট একটা জুমলা ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা যতটুকু দেখবো দেখার দেখার চেষ্টা করবো কতটুকু আমরা ছিলি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে আর সিল হচ্ছিল একটা আমর রিকোয়েস্ট যেটা বলতে পারেন দুইটাই বলতে পারেন সেটার যে জবাব সেটাও কি হয়ে গেছে দুইটা লাইটেস্ট হয়ে গেছে সুরাই ইউসু তো বাইদা এর মধ্যে একটা বলে নেই আলহামদুলিল্লাহ যারা একটু স্টাডি করেন এই রমাদানে বাইয়ানা থেকে ওনারা সুরা ইউসুফের উপর স্টাডি করবেন প্রতিদিন বোধে ছোটো ছোটো ওনাদের একটা টপসি সেশন থাকবে সুরা ইউসুফ বোধে কাভার করবেন তিরিশ দিনে অতএব যারা ইন্টারেস্টেড আপনারা সুরা ইউসুফ এখন থেকে পড়া শুরু করতে পারেন তাহলে আগে থেকে পড়ে গেলে সে তখন টপসিটা শুনলে আপনার কাছে অনেক ভালো লাগবে অতএব এটাও কিন্তু একটা গুড নিউজ যে আমরা এই রমাদানে বাইয়ানার নুমান আলী খান সাহেবরা সুরা ইউসুফের তফসি পড়বেন করবেন অতএব আপনি যদি প্রিপারেশন নিয়ে নেন তাহলে অবশ্যই সেটা এনজয় করবেন এটাও একটা গুড নিউজ আমরা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আপনার ট্রান্সলেশন করেন রিডিং করেন আপনার কনসেপ্টটা বুঝেন তারপর যখন আলোচনা হবে তখন আপনার কাছে খুব রেলিভেন্ট মনে হবে তাহলে আমাদের জন্য সহজ করবেন আচ্ছা এরপরে আসেন একটা জিনিস আমরা বারবার করি সুরাক্ত হাত থেকে বিশ নম্বর আয়াত এটা হচ্ছে মুসা আলাহাম ওহলুল ওখ দাতান মিল নিসানি ইয়াহু কাউলি এটা হচ্ছিল ওয়াহলুল ওয়াহলুল ওক দাতা মিল নিসানি এটা হচ্ছিল একটা রিকোয়েস্ট লিসান শব্দটা আপনারা বুঝেন লিসানি আমার লিসান আমার জিব্বা থেকে মিন লিসানি আমার জিব্বা থেকে ওখ দাতুন ওখ ওখ দাতুন ওখ দাতান মানে হচ্ছে গিট্টা হ্যাঁ আখ শব্দটার সাথে আপনি রিলেট করেন 
আমার জিব্বার মধ্যে একটা জিবটা জিব্বা জিবটা লেগে গেছে আপনি এটা কি করেন এটাকে রিলাইজ করে দেন এই ধরনের কথাটা সেটাকে বাংলায় ট্রান্সলেশন এবং আমার জিব্বা থেকে জড়তা দূর করে দেন এটা হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট আল্লাহ সুবাহতার কাছে করছে ওয়াহলুল ওয়াহলুল ওগদাতা মিল্লিসা আমি রিকোয়েস্ট করলেন তারপর দেখেন ইয়াফ কাহু না হয়ে গেছে ইয়াফ কাহু কাউলি আমার কাউল যাতে কি করে যাতে করে তারা আমার কাউল বুঝতে পারে ঠিক আছে যাতে করে আমার কাউল আমার কথা বুঝতে পারে তাহলে এটাও দেখা যাচ্ছে যে একটা রিকোয়েস্ট করা হলো রিকোয়েস্টের বিপরীতে একটা কনসিকুয়েন্সটাও লাইটেস্ট হয়ে গেছে এটা দেখার বিষয় ঠিক আছে তো আমরা এরপরে ইনশাল্লাহ আর একটা ছোট্ট জিনিস দেখব বিভিন্ন রকম জুমলা ফেলিয়ার প্রশ্নবোধক কী কী হর্ফ ব্যবহার হয় সেটা আমরা দেখব তার আগে আমরা আসি আরও দুইটা এক্সাম্পল দেখি এই এক্সাম্পলটা আচ্ছা এটা দেখি আচ্ছা এক্সাম্পলটা দেখার আগে আমরা দেখে নিই এটা আসেন খুব বিখ্যাত আয়াত সুরা আজাবের সত্তর নম্বর আয়াত থেকে সত্তর একাত্তর এটা দেখবেন যে কোনো সারমনের আগে খুদবার আগে এটা পড়া হয় ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমান ও হে যারা ইমান এনেছ এত্তাকুল্লাহ এটা হচ্ছিল আদেশ এত্তাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে তাকুয়া অর্জন করো তাকুয়া অবলম্বন করো তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন হও ঠিক আছে আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন হও আল্লাহকে ভয় করো ইত্যাকুল্লাহ এটা আমরা বলছি বারবার কোরআন মজিদে আসছে ইত্যাকুল্লাহ আমর আদেশ করা হচ্ছে ওয়াকুল ও কাউলান সাজিদা এবং কুলু তোমরা বলো কাউলান কুলু হচ্ছে আমর তোমরা সবাই বলো কাউলান কথা সাদিদান এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলো ঠিক আছে সঠিক কথা বলো হ্যাঁ সঠিক কথা বলো এটা এই দুইটা জিনিস আমর ভরা হচ্ছে তাহলে এখানে এই আয়াতে সত্তর নম্বর আয়াতে দুইটা আমর করা হচ্ছে দুইটা আদেশ দেওয়া হচ্ছে ইয়া ইহাল্লা যেন আমানু এত্তাকুল্লাহ আল্লাহর ব্যাপারে তাকো অর্জন করো ওয়াকুলু ওয়াকুলু কাউলান সাদিদান এবং তোমরা সঠিক সত্য কথা তোমরা বলো যদি এটা বলো এরপর দেখেন লাইটেস্ট হয়ে এটার জবাবটা আসতেছে আমরের জবাবটা আসছে ইউস লেহ লাকুম আমা লুম ইউস লেহ এটা ইউস লিহু শব্দটা আসছে আসলাহা থেকে তোমাদের আমল সুগুলোগুলোকে কি সংশোধন করে দেওয়া হবে ইউস লেহ লাকুম আমা লুকুম এ আমা লাকুম এটা হচ্ছে মাফুল তোমাদের আমলগুলোকে সব সংশোধন করে দেওয়া হবে ওয়া ইয়াক ফির লাকুম রুনু বাকুম এবং তোমাদের জুনুবগুলো জুনুব মানে আমাদের পাপগুলোকে তোমাদের পাপগুলোকে ইয়াক ফেরু মানে হচ্ছে ক্ষমা করে দেওয়া হবে জবাবের শর্ত হচ্ছিল তারপর দেখেন আবার শর্ত শুরু হলো ওয়ামাই ইউটি উল্লাহ এই যে ওয়ামান দিয়ে ইউটি উল্লাহ ইউটি লাইটেস্ট হয়ে গেছে আল্লাহ ইউটি উল্লাহ বা রসুল্লাহ যে কেউ আল্লাহ এবং তার রসুলকে অনুসরণ করবে এবার জবাবের শর্টটা একটু ভিন্ন এটা আমাদের নেক্সট সিলেবাস মানে নেক্সট স্টেজের ফাকাত ফাজা ফাউজান আউজিমা এখানে লাইটেস্ট হয় নাই কারণ হচ্ছিল জবাবের শর্তের ক্ষেত্রে জায়গাটিতে জুমলা ফেলিয়া ব্যবহার হয় নাই জুমলা ফেলিয়ার প্রেজেন্টেন্স ব্যবহার হয় না অতীতকাল ব্যবহার আছে সেই জন্য ফা আসছে কাদ আসছে ফাজা অতীতকাল ফাউজান আজিমান অতীতকাল ফেল মাদি ফেল যখন ব্যবহার হয়েছে তখন আর লাইটেস্টের বিষয়টা আসে না সেখানে ফার ইউজ আছে এগুলো আরও এক অ্যাডভান্স টাফ তো এখানেও দেখা যাচ্ছে এই আয়ারটার মধ্যে আমরা আমর আমরের বিপরীতে কনসিকুয়েন্সটাও এখানে যেমন বর্ণনা হচ্ছে পাশাপাশি একটা জুমলা শর্তই আমরা দেখতেছি এবং জবাবের শর্টটা রেগুলার না ডিফারেন্টভাবে এটা হচ্ছে সেটাও একটা সুরা আহাজাবের তেত্রিশ নম্বর সুরা সত্তর একাত্তর নম্বর আয়াত এই দুটা আয়াতে আপনি এই জিনিসটা দেখতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ তো এই সেকশনে আমরা এখন আরেকটা জিনিস দেখব সেই জিনিসটা হচ্ছে হলো কোয়েশ্চেন আমরা কিভাবে প্রশ্ন ইয়েগুলো ব্যবহার হয় ঠিক আছে জুমলা ফেরিয়া যেমন দেখেন জয়নাব কি লিখেছিল যেমন জয়নাব লিখেছিল এটাকে যদি আপনি বলেন কাতাবাদ জাইনাবু কাতাবা হচ্ছিল সে লিখেছিল কাতাবাদ মানে সে শ্রীবাচক লিখেছিল ঠিক আছে জাইনাবু যেহেতু একজন শ্রীবাচক শব্দ মহিলার নাম মেয়ের নাম সেজন্য কাতাবাদ জাইনাবু জয়নাব কি লিখেছিল এটাকে যদি আপনি এক বলেন কাতাবাদ জাইনাবু মানে জয়নাব লিখেছিল এখন যদি জিজ্ঞাসা করেন জয়নাব কি লিখেছিল তখন হচ্ছিল কি আ অথবা হাল এটার আগে জায়গা লাগাই দিলে ব্যাপারটা হয়ে যাবে জয়নাব কি লিখেছিল ঠিক আছে কখন জয়নাব লিখেছিল সেখানকার কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড হচ্ছিল মাতা মাতা কাতাবাদ জাইনাবু ঠিক আছে 
এখন আমাদের এখানে ইন্টারেস্টিং ওয়েতে আমরা এখানে মাতা কিন্তু এখানে ইসম এখানে আ অথবা হাল যে জিনিসটা দেখতেছেন এটা এই দুইটা কিন্তু হর্ফ ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে আ অথবা হাল এটা দুইটা হর্ফ এবং এটা ট্রিটমেন্ট আলাদা হালে হর্ফের কিন্তু যখনই আপনার এখানে ইসম হিসেবে প্রশ্ন আসছে এটা ইসম ইস্তেফাম বলি আরবিতে টার্নটা হচ্ছে ইসম ইস্তেফাম মানে যেই ইসমটা কোশ্চেন প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে মাতা শব্দের অর্থটা হচ্ছে কখন তাহলে কখন যায় না লিখেছিল এটা প্রশ্ন যখন করতেছেন মাতা কাতাবাত জাইনাবু তাহলে মাতা যখন বলতেছেন তাহলে এটার ইরাব কি হবে আমরা যে জুমলার মধ্যে যেমন কাতাবাত আপনি বলছেন ফেল ঠিক আছে জাইনাবু হচ্ছিল ফাইল এখন এই মাতার ইরাব কি হবে মাতা বেসিক্যালি বলতেছে কখন কখন মানে সে যে আনসারটা আসবে সে একটা সময় বর্ণনা করতেছে সময় সম্বন্ধে জানতে যাচ্ছে অতএব মাতার স্ট্যাটাসটা হবে এটাকে আমরা বলবো এটা মাফুল ফিহি এটা হচ্ছিল মাতা হচ্ছিল একটা কোশ্চেন ওয়ার্ড এবং এটার স্ট্যাটাসটা হচ্ছিল এটার ইরাপটা হচ্ছিল মাফুল ফিহি কেননা সে উত্তরটা দিচ্ছে কখনের উত্তর দিচ্ছে কখন প্রশ্নটা করতেছে ঠিক একইভাবে দেখেন আইনা কাতাবাদ জাইনাবু কোথায় জয়নাব লিখেছিল কোথায় সেখানে হচ্ছে আয়না কোথায় অর্থ হচ্ছে আয়না কোথায় তাহলে কোথায় যখন বলা হচ্ছে এটাও কিন্তু হোয়েন অ্যান্ড এটা হচ্ছে হোয়েন এটা হচ্ছে হোয়ার তাহলে হোয়ারের যখন আনসার দিচ্ছে তাহলে আয়নার ইরাবটা হবে হচ্ছিল মাফুল ফিহি তারপর হচ্ছিল কি লিমা দা কাতাবাদ জাইনাবু কেন জয়নাব লিখেছিল লিমা দা কেন উত্তর দিচ্ছে এটা মাফুল লাহু হবে প্রশ্নবোধক শব্দ কিন্তু এটাকে এটার স্ট্যাটাস হচ্ছিল এটার ইরাব হচ্ছিল মাফুল্লাহ কিভাবে জয়নাব লিখেছিল কাইফা কাইফা কাতাবাদ জাইনাবু কিভাবে লিখেছিল কিভাবে যখন কাইফা বলা হচ্ছে কাইফা তাহলে এটা হচ্ছে হাল ঠিক আছে যেটা যেবার আনসার করতেছে তাহলে আমাদের দেখেন মাফুল লাহু শব্দগুলো মাফুল বিহি মাফুল ফিহি মাফুল এখানে হচ্ছিল শেষে হাল আমরা পেলাম তারপর বলা হচ্ছিল কি জায়নাব লিখেছিল মা দা কাতাবাদ জাইনাব জাইনাবু ঠিক আছে মা দা কি লিখেছিল মানে আপনি হোয়াট মানে কি লিখেছিল তখন এটা যখন মাফুল বিহি মা দা আনসার করবে কি মাফুল বিহি অথবা এটা যে মাফুল কি লিখেছিল এইভাবে কতগুলো কোশ্চেন ওয়ার্ড এইভাবে ব্যবহার হয় ঠিক আছে হ্যাঁ যেমন এখানে হচ্ছে হাল ইয়াস্তা তি উ রব্বুকা দেখেন ইয়েস্তা তি উ এটা হচ্ছিল একটা ফেল এটার ভিতরে বসে আছে কি হুয়া আর আউটসাইডে একটা রব্বাহু রব্বাকা রব্বুকা একটা রাফা ফর্মে একটা ইদাফা অতএব রব্বুকা হচ্ছিল এটা আউটসাইড হুয়া হাল ইয়াস্তা তি উ রব্বুকা তোমার রব কি পালন করতে কি এরূপ করতে পারেন ঠিক আছে সেভাবে এটা ট্রান্সলেশন করা হচ্ছে একইভাবে আপনি যখন প্রেজেন্ট টেন্সে এটাকে যখন এক্সপ্লেন করতেছেন দেখেন জয়নাব কি একটি বই লিখেছিল হাল অথবা আ দিয়ে লিখবেন তাক তাক জাইনাবু কিতাবান এখন এখানে দেখেন আমরা যে হরফগুলো ব্যবহার করতেছি এটাতে ফেলটার কোনো স্ট্যাটাস চেঞ্জ হচ্ছে না এটা লাইটও হচ্ছে না লাইটে স্টোট হচ্ছে না এটাও কিন্তু দেখার মতো বিষয় প্রেজেন্ট টেন্সে হাল অথবা আ যুক্ত হচ্ছে কিন্তু সেটা লাইটেস্ট হচ্ছে না এটা হর্ফের জন্য লাইটেস্ট হচ্ছে না এরপরে যখন মাতা অথবা আয়না অথবা লিমাজা অথবা কাইফা অথবা মাদা ব্যবহার করা হচ্ছে এই ক্ষেত্র কিন্তু ব্যবহার এটা ফেলগুলো চেঞ্জ হচ্ছে না ঠিক একইভাবে ফেলগুলোর আগে এটা বসে গেলে নর্মালি কোশ্চেনটা ক্রিয়েট করে হচ্ছে তাহলে এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কোশ্চেন ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা কোরআন মসজিদের মধ্যে দেখি একটা এক্সাম্পল দেখা যায় কি না এটা দেখি ছোট আছে ওয়াকাইফা আহাফু মা আশরাক তুম যাদেরকে আল্লাহ যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক করে রেখেছো তারা কি রূপে ভয় করো তাদেরকে কি তাদেরকে কি তাদেরকে কি রূপ কি রূপে ভয় করো তাহলে হচ্ছে কাইফা হাও আহাফু ঠিক আছে আহাফু আহাফু এটা এটা কি ধরনের ইয়ে হবে আমি ভয় করব কিভাবে আমি ভয় করব যা আশ্রাক্ষম এটা আলাদা করি গ্রামার আছে এখানে আমরা পড়িনি তারপর হচ্ছে ফা আইনা 
তাজহাবুনা অতএব তোমরা কোথায় যাচ্ছ খুব পাওয়ারফুল একটা প্রশ্ন সুরা তাকবীরের মধ্যে বা আইনা তাজহাবুনা তাহলে তোমরা কোথায় যাচ্ছ মাজা আরাদ আল্লাহ বি হাজা মাসালাম মাদা এটা হচ্ছে কি আরাদ আল্লাহ আল্লাহ বোঝাতে চাচ্ছেন এই উদাহরণের মাধ্যমে ঠিক আছে এই উপমার মাধ্যমে সে জিনিসটা এখানে বলা হচ্ছে তারপরে খুব ফেমাস আয়াত সুরা বাকারা কাইফা তাক ফুরুনা বিল্লাহি ওয়াকুন তুম আমওয়াতান ফা আহিয়া কুম সুম্মা ইউমি ইউমি তু কুম সুম্মা ইউহি কুম সুম্মা ইলাই হি তুল যেমন এরা ইরাপটা দেখেন কাইফা এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন ইসম ইসম ইস্তেফাম আমরা বলি কোশ্চেন ইসম এটা হচ্ছে হলো তাক ফুরুনা এই ফেলটার হাল ঠিক আছে তাক ফুরুনা ফেল এটার ইনসাইড ডুয়ার হচ্ছে হলো আনতুম তোমরা কিভাবে অস্বীকার করো বিল্লাহে যার মাঝরু ঠিক আছে মোতালিক বিল তাক ফুরুনা ওয়াকুন তুম আমওয়াতুন এটা একটা ওয়া দিয়ে একটা হালিয়া বলি আমরা কুনতুম কানার একটা সেন্টেন্স ইনসাইড ডুয়ার হচ্ছে আনতুম আমওয়াতান কানার এটা মাফুল বলতে পারেন তোমরা ছিলে মৃত আমওয়াতান ফা কারেক্টার অতঃপর আহিয়া কুম তিনি জীবিত করে করেছেন তোমাদেরকে অতীতকালে কুন্তুম তোমরা অতীতে ছিলে আমওয়াতান তোমরা ছিলে মৃত ফা আহিয়া কুম অতঃপর তোমাদেরকে কি করা হলো তিনি তোমাদেরকে জীবিত করলেন যার ফলে আমরা এই আয়াতটা শুনতেছি এখন বললেন সুম্মা অতঃপর ঠিক আছে সুম্মা ইউমি তুকুম তিনি মৃত্যু দিবেন তোমাদেরকে ইউমিতু হচ্ছে আমাদের ফেল ঠিক আছে তিনি মৃত্যু দেবেন তোমাদেরকে ভবিষ্যৎকাল ঠিক আছে যেটা সামনে ঘটতে যাচ্ছে তুম্মা অতঃপর ইহি কুম তিনি জীবন দান করবেন তোমাদেরকে মানে আমাদের মৃত্যু ঘটবে তারপরে এই জীবন দানটা হচ্ছে আখেরাতে জীবন ঠিক আছে তারপর বলা হচ্ছে সুম্মা ইলাইহি তুর যাউন অতঃপর ইলাইহি জার্মাজরুর তুর যাউন হচ্ছে প্যাসিফে ঠিক আছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা আনা হবে শুধুমাত্র তাদের তাদের তোমাদের তার দিকে তাহলে মানুষের লাইফ সাইকেল এখানে বলা হচ্ছে সেখানে প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে কাইফা তাক ফুরুন আবিল্লাহে ঠিক আছে তোমরা আল্লাহ আল্লাহকে কিভাবে অস্বীকার করো আল্লাহর উপর কিভাবে অবিশ্বাস করো আল্লাহকে বিশ্বাস অবিশ্বাস করো তখন এখানে খুব সুন্দরভাবে পুরো লাইফ সাইকেল মানুষের এখানে বলে দেওয়া হয়েছে সুরা বাকারার আঠাইশ নম্বর তাই না আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটা দেখলাম এই শীতটা আমি পাঠাই দেবো এটা জাস্ট অবজারভেশনের জন্য একটা কনসেপ্ট আমরা দেখলাম শর্ত জবাবে শর্ত একটা কনসেপ্ট और एक हलो सेकेंड कन्सेप्ट शिखल से कन्सेप्ट हलो आदेश निषेध आदेश निषेध के अमर जबबुल अमर एकदम सीम्पलेस्ट फर्मे देखल यटार अनेकगुल कमप्लेक्स और विषय आर मन और सेकेंड स्टेजे हवा उचित फार्स स्टेजे चे बी ना ना बेटार यकम एक जिन आनल तो ये मूल उद्देश्य तो हलो সাবসিকুয়েন্ট মানে পরপর কয়েকটা ফেলের মধ্যে কিভাবে রিলেশনগুলো হয় সেটা ডেমনস্ট্রেট করার জন্য যেমন এখানে দেখেন আরসিল একটা ফেল তারপর কি ইয়ার তা এবং ইয়াল আব কতগুলো ফেল আছে কিভাবে কার সাথে রিলেশনটা তৈরি হচ্ছে এটা একটা কনসেপ্ট শর্ত জবাবে শর্তের একটা কনসেপ্টের রিলেশন হতে পারে আর একটা হচ্ছে আমর জবাবুল আমর বলে আর একটা রিলেশন হতে পারে এক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্টেন্সের ইউজগুলো আমরা এখানে শুধুমাত্র দেখলাম তাই না আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা এই শর্ট সেশনটা এখন শেষ করে দিব কেন নেক্সট সেশনে আমরা ইনশাল্লাহ কানার আলোচনা শুরু করব অতএব ওইটা একটা আলাদা সেপারেট শেষ সেশন থাকুক তো আমরা এখানে এই ফার্স্ট সেশন কমপ্লিট করতেছি যারা আসরে সরা এখন আদায় করেন নাই সারা আদায় করে নেন দশ মিনিটের ঠিক ব্রেক দিচ্ছি ব্রেকে পর আবার ফিরে আসছি সোফান আল্লাহ অবিহান দিহি সোফান আকাল্লাহ অবিহান দিকা আশাদু আল্লাহ আল্লাহ আন্তা আস্তাক ফিরুকাউতুবিলাই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত